Oi, sétimo ano, hoje é a nossa aula prática. Vamos abordar o último artista que conhecemos na aula passada, que é o Eliseu Visconti. O Eliseu não nasceu no Brasil, ele nasceu na Itália. No entanto, ele veio para cá muito novinho e viveu aí ao longo dos seus anos, a maior parte do tempo, aqui no Brasil. Ele se considerava carioca, ele amava o Rio de Janeiro. Ele fez diversas obras no Rio de Janeiro, inclusive um dos primeiros registros de favelas lá no Rio. É... E também fez alguns lugares históricos da cidade, incluindo a Lapa, os Arcos da Lapa. Ele também ficou conhecido por fazer diversos autorretratos ao longo da sua carreira. Então, fazendo essa junção do amor dele pelo Rio de Janeiro e também do, pelo autorretrato, nós vamos criar uma releitura a partir das obras dele. É lógico que hoje em dia o nosso autorretrato é a própria selfie, então nós vamos fazer uma selfie do Eliseu Visconti lá no Arco da Lapa. Então vamos aí aos materiais de hoje. Uma folha sulfite ou qualquer outra folha, um lápis 6B. Nós vamos utilizar duas referências. A primeira é o Arco da Lapa, que ele pintou em 1925. E a segunda é um autorretrato que ele pintou em 1943. Então nós vamos fazer a fusão dessas duas, dessas duas obras artísticas desse artista e a partir daí criar a nossa obra. É, é legal que esse autorretrato ele está segurando pincéis, então vai ser bem legalzinho da gente criar uma coisa diferente para essa estrutura. Então, vamos à atividade. Bom, é um desenho de observação, então se você quiser utilizar as linhas auxiliares, dividir a folha no meio, você pode fazer isso ou desenhar direto. Uma dica muito legal é contar a quantidade de pilastras que o arco tem. Agora eu vou desenhar a personagem principal, o Eliseu Visconti. Lembrando, fazer uma releitura não significa que você vai fazer fielmente aquela leitura daquela imagem. Você pode acrescentar algumas características como o sorriso, a barba ou modificá-la. Em uma das mãos, ao invés de pincéis, eu vou colocar o dedinho dele fazendo um V e na outra mão segurando o celular.
Eu vou deixar na plataforma algumas referências de mãos, é, segurando os celulares, é, segurando o pau de selfie, para vocês entenderem mais ou menos como desenhar um braço levantado. Depois de ter feito todo o esboço, é hora de contornar e firmar as linhas. Nessa atividade em específico, vamos utilizar somente o lápis 6B para colorir. Você pode fazer um efeito degradê, pode pintar o fundo também, vai da sua preferência.
Gente, então ficou assim o trabalho. Tá? É, se vocês quiserem utilizar mais tons escuros do lápis 6B, como usar no fundo, colocar como noite, ou deixar aqui mais escuro e vir pro claro, é com vocês, tá? Vocês podem pintar da maneira que vocês quiserem. Mas nessa atividade eu quero que vocês usem apenas o lápis 6B. Se por um acaso você perdeu o seu lápis 6B ou algo do tipo, pode pintar com lápis preto, tudo bem? Lápis de cor. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se divirtam, exercitem bastante o desenho de observação. Beijos e até a próxima aula.